বন্ধুরা এখন আমরা যে যুগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা আর্কিওলজিস্টদের মতে মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে সময়টা সেই সময়টাকে বলা হয়ে থাকে প্রাচীন প্রস্তর যুগ এর ব্যাপ্তি হলো পঁচিশ লক্ষ বছর আগ থেকে দশ হাজার বছর আগ পর্যন্ত এবং এই সময়কার প্রধান যে অধিবাসী তারা হলো নিয়ান্ডারথাল এবং ক্রো ম্যাগনন এই মানুষরা এবং এই যে সময়টা এই সময়টাতে মানুষের মধ্যে একাধিক প্রজাতি ছিল বলে তারা মনে করেন অর্থাৎ আমরা যেরকম মানুষের এখন একটাই প্রজাতি রয়েছে সেই বিষয়টা তখন কিন্তু ছিল না এটাই তারা বলছেন এবং আরেকটা বিষয় হলো যে এই যে সময়টা এই সময়টাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা এক হচ্ছে নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ অর্থাৎ এই যে সময়টাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এটা কিন্তু আসলে হাতিয়ার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ হাতিয়ার কোন ধরনের ওয়েপন ব্যবহার করত মানুষ সেটার উপর নির্ভর করে তো নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগে যে ওয়েপন বা হাতিয়ার ব্যবহার করা হতো সেটা খুব প্রিমেটিভ পর্যায়ে ছিল এবং সেটা খুব বেশি পরিমাণে কার্যকর ছিল না সেটা উন্নত হয় কিছুটা মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগে এবং সবচাইতে বেশি উন্নত হয় উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে এবং এই যে সময়টা এই সময়কার বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল এই হাতিয়ার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে কিন্তু তখনকার যে সোশিও কালচারাল ডাইনামিক্স অর্থাৎ সোসাইটি কেমন হবে কালচার কেমন হবে এই বিষয়গুলো নির্ভর করত যেমন খাদ্য সংগ্রহ এটা একটা বৈশিষ্ট্য তখন যে সমাজটা ছিল সেটাকে বলা হতো হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং খাদ্য খাদ্য সংগ্রহ আর পশু শিকার এটার মাধ্যমেই তারা তাদের যে জীবিকা নির্বাহ করত বা তাদের খা তাদের বেঁচে থাক বেঁচে থাকার যে উপায় সেটাই ছিল এই বেঁচে থাকার উপায় ছিল খাদ্য সংগ্রহ আগুনের ব্যবহার এ সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো আগুনকে মানুষ ব্যবহার করতে শেখে এবং আগুন ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবন অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে যায় এবং তারা হিংস্র পশু থেকে বেঁচে থাকতে সুবিধা বোধ করে তারপর যাযাবর জীবন অর্থাৎ এক জায়গায় মানুষ বেশি সময় থাকতো না একটা জায়গায় সব পশু যদি মেরে কেটে যখন তারা সাফ করে ফেলতো ধর যে তীরধনুকের মাধ্যমে একটা বড় পশুকে তারা মেরে তারপরে তারা খেতে এই ছিল তাদের জীবন তো যখন একটা এলাকার সব পশুকে তারা খেয়ে ফেলল সেখানে পশুর সংকট দেখা গেল তখন তারা আরেকটা এলাকায় শিফট করে এরকম একটা ব্যাপার বা একটা এলাকায় গাছপালা কমে গেল বা কোনো একটা সমস্যা হলো তখন তারা আরেক এলাকায় শিফট করে জাদুবিদ্যা এবং অতি প্রাকৃতের জ্ঞান এই সময় দেখা যেত বাস চামড়া ও কাঠের ব্যবহার দেখা যেত জনসংখ্যার অপ্রতুলতা এই বিষয়টা একটু বলা দরকার কেননা তখনকার সময় কিন্তু এরকম যে আমরা যে সকল টিকা ব্যবহার করে থাকি শিশুদের জন্য জন্মের পরপরই যে টিকাগুলো দেওয়া হয় সেগুলো ছিল না সুতরাং অনেক পরিমাণ শিশু মৃত্যু হার দেখা যেত এবং শিশুরা যা জন্মাতো তার একটা বড় অংশ মারা যেত তো এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের থ্রেট ছিল জীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষের প্রাকৃতিক যেটা ছিল সেটার উপরই নির্ভর করতে হতো কোনো ধরনের অসুখ বিসুখের চিকিৎসা উন্নত কোনো চিকিৎসা ছিল না এরকম একটা ব্যাপার ছিল শ্রম বিভাজনের অভাব অর্থাৎ সবাই আমরা যে এখন এখন যেরকম দেখি একজন তাঁতি একজন অফিসের অফিসার যেরকম পুলিশ অফিসার তারপরে আমরা দেখতেছি যে আমরা শিক্ষকতার জন্য একজনকে দায় দায়ভার দিচ্ছি তো বিভিন্ন পেশার জন্য কিন্তু বিভিন্ন মানুষ নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু তখন কিন্তু সেই জিনিসটা ছিল না সুতরাং বলা যেতে পারে শ্রম বিভাজন যে জিনিসটা শ্রম বিভাজনের একটা অভাব তখন ছিল দলবদ্ধ বসবাস অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে মানুষ বসবাস করত কারণ তাদের নিরাপত্তার জন্য এবং নানান কারণে আসলে তখন তারা সমাজবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করত শ্রেণীহীনতা মার্কস এটাকে বলেছেন প্রিমিটিভ কমিউনিজম অর্থাৎ তখন কোনো শ্রেণী বা ক্লাস ছিল না এখন যেমন আপার ক্লাস লোয়ার ক্লাস বা আমরা যাদেরকে বলতেছি আন্ডার ক্লাস বলেও একটা ধারণা এখন চলে এসেছে কিন্তু এ ধরনের ধারণা তখন ছিল না এবং এই যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ এটা সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশে কি প্রভাব ফেলে সেটা আমরা এখন আলোচনা করব হাতিয়ার আবিষ্কার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এখানে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে এই 
প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ এটা একটা প্রাচীন প্রস্তর যুগের আঁকা ছবি সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি তারা বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকতো এবং সামাজিক সংগঠন তারা সমাজে বসবাস করত একদম আলাদা আলাদা হয়ে বসবাস করত না সামাজিকভাবে বসবাস করত কিন্তু আমাদের মতো উন্নত সামাজিক সংগঠন তাদের ছিল না অর্থাৎ পরিবার বা এই ধরনের সংগঠন তাদের মধ্যে ছিল না আগুনের আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আকারে ইঙ্গিতে তারা তাদের ভাষা প্রকাশ করত চিত্রকলার ব্যবহার ছিল সেই সময়টাতে যেগুলো আমরা গুহা চিত্র বিভিন্ন গুহাতে বাইসনের ছবি দেখতে পাই সেখান থেকে আসলে ধারণা করা হচ্ছে যে তারা চিত্রকলা পারত পোশাক পরিচ্ছদ তখনকার মানুষ মূলত শীত থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে পোশাকের ব্যবহার শুরু করে পরবর্তীতে তারা লজ্জা নিবারণ লজ্জা নিবারণ এর জন্য আসলে পোশাককে ব্যবহার করে থাকত সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও হয়েছে যেমন হাতিয়ার আবিষ্কার বাগুনের আবিষ্কার এই আবিষ্কারগুলো পরবর্তীতে মানব সভ্যতাকে এই মানব এগিয়ে নিতে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করেছে